ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஜாப் ஸ்கேம் பர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வந்து ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இது யார் யார் எலிஜிபிள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற முழு விவரம் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம சேனலுக்கு யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை என்னோடய வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் யாரும் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு மொபைல் மூலிமா கொடுத்துட்ருக்கேன் அதனால தாங்க சொல்கிறீங்களா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கே ஒரு சென்னை உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் பெட்டிஷன் போட்டுங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அதெல்லாம் காலியாக வேகன்சி இருக்கோ என்னென்ன வேக்கன்சிலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே உடனே ஃபில் பண்ண சொல்லி சென்னை உத்தி நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டு மொத்தம் அஞ்சு வேக்கன்சி தான் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் இது வந்து டெம்பரரி போஸ்ட்டு தான் நல்ல கேளுங்க இப்போ நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இல்லை நான் பிசிஏ முடிச்சிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றவங்க டிப்ளமோ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இல்லை பை சான்ஸ் நான் பிஎஸ்சி பிஏ பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றவங்க டிப்ளமோ கண்டிப்பாக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை டைப்பிங் கண்டிப்பாக தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதுநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இதோட சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி அறநூறுரூபா இருந்து அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த அஞ்சு வேக்கன்சி வந்து என்ன கேட்டகரி அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றினர் அதாவது சீனியர் பிலாஃப் அப்படின்னாங்க எட்டு வேக்கன்சி இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்கும் இந்த எட்டு வேக்கன்சியை வந்து கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க என்ன கேட்டகரின்றத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு வேக்கன்சி இருக்கு டென்த் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் ஆறு மாசம் கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஆறு மாசம் கீழே இருந்தாலும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகும் அதை பாத்துங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாறு ஆயிரத்தி இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா வரைக்கும் சேலரி கிடைக்கும் இந்த வயசு வந்து இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து தப்பா மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த பதிமூணு வேக்கன்சி வந்து என்னென்ன கேட்டகரியில கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் நீங்களே ஓகேங்களா அடுத்தது ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்கு எய்த் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட என்கிட்ட வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சியும் இன சூச்சி எண்ணும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க இந்த இன சூச்சி எண்ணு தேவைப்படும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வேக்கன்சி எப்படி ஃபில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் நீங்க என்ன கேட்டிருக்கு வரீங்களான்ட்டு மசாலா ஆச்சு அப்படின்னு வாங்க பதிமூணு வேக்கன்சி இருக்கு தமிழ் எழுதப்படிக்க தெரிஞ்சாலே போதும் சேலரி பத்தம் பதினஞ்சாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்த பதிமூணு வேக்கன்சியும் கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க நைட் அதாவது வாட்ச்மேன் காவலாக இருந்தாங்க ஒன்பது வேக்கன்சி இருக்கு இதுக்கு தமிழ் எழுதப்படிக்க தெரிஞ்சாலே போதும் பதினஞ்சாயிரத்தி நூறுவாலும் இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒன்பது வேக்கன்சி கேட்டகரி வைஸ் சடன்ட்ரி ஒர்க்கர் ஒரே வேக்கன்சி தான் தமிழ் எழுதப்படிக்க தெரிஞ்சாலே போதும் பதினஞ்சாயிரத்தி நூறுவாலும் இருந்து ஐம்பதாயிரம் இருக்கும் அதாவது ஆதி திராவிட ஆதி ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு வந்து இது பெண்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் நல்லா தெரிஞ்சுங்க லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் சூப்பர் ஜாப் ஒரே வேகன்சி தான் பத்தாவது மட்டும் வச்சிருக்கணும் மற்றும் மீன் தூக்கி இயக்குவதில் இரண்டு ஆண்டுகள் குறையாக குறைதாக அனுபவம் அதாவது ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இந்த லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு ஓகேங்களா சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி நூறுவாலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி தான் பொது யாரோனா அனுப யாரோனா அப்ளை பண்ணலாம் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் ஓசியாக இருந்தால் முப்பது வருஷம் பிசி எம்பிசியாக இருந்தால் முப்பத்தி ரெண்டு எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டாக இருந்தால் நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓசியாக இருந்தால் பிசி எம்பிசி நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்சியாக இருந்தால் நாற்பத்தஞ்சு இப்போ நான் வந்து டென்த்து முடிச்சிருக்கேன் டென்த்துக்கு மேலே முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றவங்களுக்கு ஓசிக்கு மட்டும்
உங்ககிட்ட இருப்பிட்ட சான்றிதழ் இல்ல அப்படின்னா உங்களோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாக்காளர் அட்டை ஆதார் அட்டை குடும்ப அட்டை அப்படின்னா பாஸ்புக் ஃப்ரண்ட் பேஜ் பேன் கார்டு இதுல எதுன்னா ரெண்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே ஜெராக்ஸ் ஆகிக்கணும் ஒரிஜினல் வச்சிடாதீங்க இப்ப நான் ஆதார் அட்டை விதவை அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெவன்யூ டிவிஷனல் ஆஃபீஸர் இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு அஃபிஷியல் சர்டிபிகேட் வாங்கணும் கலப்பு திருமணம் இருந்தா தாசார் கிட்ட வாங்கலாம் எதுனா முன்னுரிமை ஏதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டுக்கு அப்புறம் வர அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் பிஎஸ் அட்டிஎம் பர்சனல் ஸ்டடி நீங்கள் தமிழ் மீடியம் முடித்தவங்க அதோட சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பாக வைங்க ஓகேங்களா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் டேரக்ட் இன்டர்வியூ கூப்பிடுறது எல்லாமே அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டு கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே உங்களோட திறமை அதாவது தகுதி உங்களோட டிபெண்ட் அப்பான் உங்களோட டேலண்ட்டை பொறுத்து தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உண்மையாக இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் லஞ்சம் வாங்காமல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எழுத்து தெருவு மற்ற நேர்முக தெருவு மூலமே நிரப்பப்படும் ஏதாவது ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் உங்களுக்கு டேரக்ட் இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இது தாங்க என்ன பதவிக்கு அப் போகிறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஃபோட்டோ ஓட்டுங்க ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபா பாஸ்போர்ட் சைஸு பின் அடிக்காதீங்க விண்ணப்பதாரின் பேர் தமிழில் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் ஃபில்அப் பண்ணோம் உங்கள் தந்தை கணவர் பெயர் என்ன ஜெண்டர் பெண்ணா ஆனால் இதர பிறந்த தேதி கல்வி தகுதி என்னென்ன வைக்கிறீங்களோ அதை ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா இனப்பிரிவு அதாவது எஸ்சிஐ என்னென்ன டிக் பண்ணணும் ஜாதியின் உட்பிரிவு தேசிய இனம் என்ன நேஷனாலிட்டி ரிலீஜன் பிறப்பிடம் எந்த பிறந்தீங்க திருமணம் மேரிடா அன்மேரிடா தற்போதைய முகவரி எங்கே இப்போ இருக்கீங்க அப்படி நிரந்தர முகவரி சில பேர் மதுரையில் வந்து வீடு இருக்கும் சென்னையில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து தற்போது வந்து சென்னை நிரந்தர முகவரி வந்து மதுரை நீதித்துறையில் அதாவது நீதிமன்றத்தில் ஆல்ரெடி என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் ஆமாண்ணா எவ்வளோ வருஷம் என்ன மந்த் எவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணும் அதாவது வந்து பிரியாரிட்டி வேணும் நான் ஆதரவு விதவை அப்படின்னா அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வைக்கணும் மாற்றத் திறமை இருந்தாலும் சரியில்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கலப்பு திருமணம் மற்றவை இதில் எது இருந்தாலும் வைக்கலாம் தமிழ் வழி கற்றவரா அதாவது பிஎஸ் ஸ்டடி பிஎஸ் ஸ்டடி தமிழ் மீடியம் இருந்தால் ஆமான்னு போடுங்க இல்லைனா இல்லை வேலை வேலைப்பா அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த கார்டு அதோட ஜெராக்ஸ் வைக்கணும் உங்கள் மேலே என்ன கேஸ் இருந்தால் ஆமான்னு போடுங்க இல்லைனா இல்லை பெண்டிங்கில் என்ன இருந்தால் கண்டிப்பாக வைங்க இல்லை நடந்துட்டு இருக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வைக்கலாம் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க ஜெராக்ஸ் அது இங்கே எழுதுங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களோட சொந்தக்காரு இல்லைனா உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லைனா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் யாரா நீதிமன்றத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அதோட டீடெயில்ஸ் இங்கே ஃபில் பண்ணுங்கள் இங்கே இங்கே சிக்னேச்சர் இடம் நாள் நான் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒருத்தர் மட்டும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொன்னால் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே முடியும் அந்த ஒரு டா அந்த ஒரு டாஸ்க் வச்சு தான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஸ்லோவாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக சொல்கிறேன் பட் நார்மலாகவே என்னோட வியூஸ் யார் என்னோட வீடியோ யாருமே பார்க்கறது இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் நார்மலாக தான் ஷார்ட்டாக முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா தவறுகள் இருந்தால் ப்ரொனன்சேஷன்ஸ் இருந்தால் தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட ஒ